a Red Bull simplesmente dominou o grande prêmio da Bélgica e nós vamos falar no vídeo de hoje como que isso aconteceu. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos a um vídeo bem legal, mas antes eu quero dar dois recados. O primeiro é sobre Piastri, ele está tendo hoje a sua reunião sobre o contrato na junta de reconhecimento de contratos da FIA. A decisão deve sair em breve, esse em breve é coisa de talvez uma semana, então não vai demorar muito para a gente saber definitivamente qual é o destino de Piastri. Tudo indica que será a McLaren, pelo que já estava sendo previamente falado, e essa é a última instância. Não tem como, após essa reunião, levar para, por exemplo, a justiça comum, coisa que a Alpine até citou que poderia fazer. Então, fique atento que assim que sair o resultado ao longo da semana, falaremos para vocês onde estará Piastre e se foi uma boa escolha ou não. O segundo recado é para você, membro dos dois últimos níveis, dá uma olhada na aba comunidade que tem uma coisinha para vocês lá. Agora vamos entrar de vez no assunto. Red Bull ganhou, passeou e eu quero começar esse vídeo antes de dar a explicação final falando como que a Ferrari abordou essa vitória da Red Bull e o que, que a Ferrari enxergou de desempenho. Então o Binotto, na matéria que você confere aí na descrição, falou que a Red Bull é simplesmente um carro mais rápido e há uma diferença real de desempenho no momento. O que mais os preocupa é que a Red Bull estava com menos downforce e ainda assim conseguiam estabelecer bons tempos no setor intermediário, que é onde você precisa de mais pressão aerodinâmica. Então em tese era para a Ferrari ser mais rápida naquele setor, mas mesmo assim a Red Bull conseguia ser superior. Binotto cita o desgaste de pneus como sendo importante, vão investigar, controlar para próximas corridas e também vê que tudo que é aprendido agora vai melhorar o carro do próximo ano, então eles não vão parar o desenvolvimento ou simplesmente jogar fora tudo porque é um aprendizado para o próximo ano. Quando perguntado sobre a diretiva técnica, que é o nosso principal assunto de um vídeo no final, você vai entender, Binotto fala que a diretiva não teve nenhum impacto, foi insignificante para a Ferrari, então o desempenho tem outra causa que já já nós vamos entrar no mérito. E quando perguntado sobre a questão da estratégia, Binotto falou que não há razão para repensarem o procedimento estratégico, que existem análises feitas depois da corrida, mas quando ele olha para a temporada não acha que é tão ruim quanto o que está sendo falado. Eu vou discordar um pouquinho do Binotto, eu acho que o estrategista da Ferrari deve ter alguém muito forte lá dentro que está protegendo ele, porque entra chefe e sai chefe o cara não é demitido, ele faz besteira ou rueda e simplesmente permanece, não tem por que você manter o cara se a Ferrari está sendo agora motivo de vergonha de piada mundial acerca das suas estratégias, deve ter alguém muito forte lá dentro da Ferrari que protege o Rueda porque não faz sentido. E para finalizar essa parte do Binotto, nós temos ele falando que não é possível desenvolver um outro chassi agora para a Ferrari, um chassi mais leve, porque não cumpririam o teto orçamentário e ele ficaria muito surpreso se fosse possível para outras equipes, então tem que se perguntar se o monitoramento está sendo feito de forma suficiente, porque poucas pessoas ficam de olho na FIA e isso precisa melhorar para o futuro, seria muito ruim se o campeonato fosse decidido pelas regras financeiras. Ele está dando uma alfinetada na Red Bull, já que a Red Bull vai apresentar um chassi que pode ser até 3 décimos mais rápido de acordo com as informações. Não sabemos ainda a pista que virá esse chassi, mas deve ser aí algo entre Zandvoort e Monza provavelmente, mais tardar logo após Monza, então vamos ficar de olho porque a Red Bull promete mais desempenho ainda. Mas você deve estar se perguntando, se o Binotto falou que a diretiva não teve impacto, onde está essa velocidade toda da Red Bull e por que, que Ferrari e Mercedes ficaram tão para trás assim nessa segunda parte, nessa primeira corrida pelo menos da segunda parte? Bom, vamos começar pelo seguinte, você também pode conferir a base dessa matéria lá na descrição. A pista de Spa-Francorchamps é mais eficiente do que qualquer outra do circuito, exige mais eficiência do carro do que qualquer outro, precisa de velocidade máxima no primeiro e terceiro setores, assim como muito downforce na segunda parte, no segundo setor, que foi o que o Binotto falou. Só que ninguém consegue esse equilíbrio melhor do que a Red Bull, porque o carro da Red Bull gera mais downforce 
na parte inferior da carroceria do que qualquer outro carro, ele é o melhor nisso, então a Red Bull consegue ter esse equilíbrio melhor do que qualquer outra equipe. Mas isso é apenas metade da explicação, porque Spa também tem uma questão especial relacionada à altura do carro, e é aí que fica o detalhe principal. As equipes tiveram que subir cerca de 6 milímetros os seus carros para Spa Francorchamps devido ao Rouge e também as curvas 14 e 15, e é aí que está o segredo. A Red Bull consegue manter o seu ritmo mesmo aumentando a altura, o que não é uma boa notícia para os rivais com relação a 2023, que mais tarde nós vamos fazer um vídeo sobre isso ao longo do ano, pode ficar tranquilo. Só que Ferrari e Mercedes não conseguem manter a performance, pelo contrário, perdem muito. Lembra que desde o início do ano está sendo falado que quem subir o carro para resolver o purposing vai perder performance? Pois é, é exatamente por isso. A Red Bull falou sobre isso, o Helmut Marko, o Christian Horner e ambos ironizaram a Mercedes, agradecendo pela diretiva, mas não somente isso, falando que o carro pode lidar com mais distância do solo, e eles têm mostrado isso ao longo de toda a temporada. Mercedes e Ferrari vão precisar ajustar os seus carros para quando precisarem levantá-lo, e isso é um grande problema, visto que a Red Bull funciona em qualquer situação, é um carro muito equilibrado. Venho falando já há um bom tempo ao longo da temporada, Ferrari e Red Bull têm os carros mais equilibrados, a Mercedes funciona só numa janela especial, e agora, pelo menos em Spa, só a Red Bull funcionou, isso é uma vantagem enorme. O engenheiro da Ferrari, o Jock Clear, falou que só saberão em algumas corridas se precisarão melhorar ou ajustar o carro por conta da diretiva, mas em Spa não foi a diretiva que fez efeito. Por outro lado, também está sendo falado que em Zandvoort podemos ter um repeteco de Spa, só que para o lado da Ferrari, e isso quem está falando é o engenheiro da Mercedes, porque em Zandvoort a pista é mais acidentada e você tem que andar com o carro um pouco mais alto para evitar problemas. A Ferrari está numa certa expectativa, porque Zandvoort se encaixa mais com o estilo deles de maior downforce, mas se a Red Bull foi tão eficiente assim no downforce em Spa, provavelmente será também Zandvoort. Então não fique assustado se chegar em Zandvoort e a Red Bull andar alucinadamente rápida como foi em Spa, principalmente com o Verstappen que está mais seguro no carro e está conseguindo desenvolver melhor. O Pérez até teve uma atualização que o Verstappen não estava usando em Spa, mas o Pérez está com uma certa dificuldade de desenvolver melhor o trabalho com o carro da Red Bull. Então basicamente o segredo da Red Bull é o que? O carro funciona perto do chão, longe do chão, o carro funciona na reta, com downforce também, porque gera mais na, na parte inferior da carroceria do que os seus rivais, é um carro que está aprimorando de forma brilhante, e a princípio, até onde a gente sabe, dentro do teto orçamentário ainda com o um novo chassi para vir. Se tudo isso estiver dentro do teto, Fantástico o trabalho da Red Bull, é sem dúvida a melhor equipe do ano de longe, a Ferrari peca em vários aspectos, a Mercedes está batendo cabeça num conceito que pelo visto não vai para frente, ou então se for para frente vai demorar muito tempo para eles poderem ajeitar, então a Red Bull está dando um banho nas suas concorrentes e vai ter um título duplo esse ano de forma muito merecida, porque o Verstappen está num conjunto do carro excepcional e o pessoal também de estratégia, o carro em si está funcionando perfeitamente. Espero que você tenha compreendido, essa é a explicação que está sendo dada, deixe aí nos comentários se você viu mais alguma coisa interessante e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!